Друзья, всем привет! С вами Алекс, строительная компания Alkem Yapi. Сегодня я хочу снять для вас одну квартиру. Наверное, мы сделаем рубрику, но она будет называться «Квартира дня». То есть я стараюсь выбирать в каждом из наших проектов наилучшие квартиры, на мой взгляд, наиболее интересные, наиболее актуальные в какое-либо время. И делаю на них такие, скажем, экспресс-обзоры. Сегодня как раз тот вариант. Мы с вами находимся в комплексе Elsa Residence. Квартира 2 плюс 1, 11 этаж. Назовем этот ролик, это самая доступная квартира по цене именно в этом комплексе. Почему именно этот комплекс? Этот комплекс будет сдаваться в ближайшее время, вот октябрь, конец октября, уже сдача этого комплекса. То есть из всех наших проектов это будет ближайшая сдача. В связи с ситуацией сейчас в России, вы знаете, что очень актуально стало именно приехать и побыстрее купить недвижимость и сразу в ней жить. То есть не все могут позволить себе купить сразу готовое жилье, кому-то все равно нужна рассрочка, хотя в этом случае тут в принципе рассрочка у нас тоже не получится, потому что ну, сдача уже буквально через полтора месяца. Но тем не менее, эта квартира есть, она доступна, сейчас я ее покажу, на нее краткий обзор, и вы тогда сами сможете понять и определиться. Итак, друзья, вот здесь вход в эту квартиру. Сразу скажу, эта квартира выходит на северную сторону. Планировка 2 плюс 1. Все квартиры 2 плюс 1 остались на северную сторону. Еще есть 3 плюс 1 распашонки. Можете отдельно мне написать, я вам вышлю про слезы с остатками. Здесь вы видите подведен газ, он также будет заведен в квартиру, сюда вешается счетчик и можно уже использовать газ. Входная металлическая дверь, просторная прохожая. Что мы видим в прохожую заходим, справа от застройщика идет гардеробная. Давайте прикроем. Большая хорошая массивная металлическая дверь, надеюсь откроется. Сложные замки. Здесь мы видим от застройщика прихожую. Вся мебель выполнена в стиле лофт. Вот видите, в таком стиле. То есть здесь для верхней одежды, здесь для обуви. Здесь также есть просто ниши. И здесь тоже ниши такие побольше. Вот, налево первый гостевой санузел. Такие вот красивые двери. Света нет сейчас, но они такого темно-серого цвета. Здесь будет унитаз. Их тут два, но будет один. Здесь умывальник, здесь большое зеркало для этого застройщика и здесь душевая кабина темновато но думаю понять можно здесь уже установлены межкомнатные двери проходим дальше здесь первичная сейчас отделка будет все красиво еще повторно будет это все краситься стены будут краситься на полу плитка такая крупная красивая такая в мраморных оттенках так давайте ладно пойдем налево здесь хозяйская спальня в хозяйской спальне, то есть весь метраж я укажу в описании, чтобы не путаться, как в прошлом ролике, там какие-то могут быть отличия, просто буду писать снизу, какой метраж. Это у нас хозяйская спальня. Вы видите, что здесь от, от застройщика идет шкаф гардеробная. Я уже смотрел очень, смотрите, я прям засовываю руку, мне по плечу практически. То есть очень глубокие ниши, можно действительно сюда повесить много одежды, поместиться. Вот такие вот четыре створки. Вы видите, да? То есть такой сказал экспресс обзор, но в принципе дело максимально подробно, потому что людям здесь жить и все-таки многие прямо для многих важны вот такие детали, как что на самом деле, потому что бывают обзоры очень такие поверхностные, мало что понятно. Здесь есть выход на балкон технический, он достаточно большой, здесь будут моторы под кондиционер, но это уже вы сами должны будете повесить. И здесь под котел, двухконтурный котел комби. И также здесь, видите, труба газовая подведена уже, то есть просто под котел. И здесь также под стиральную машинку подключение, розетка, слив и подача. Вот, так выглядит спальная комната. Еще в конце будет просто видеоряд отдельно под музыку. И здесь хозяйская, хозяйский санузел, очень большой, просторный. Вот прям я захожу, посмотрим по метражу, вот вид изнутри. Посмотрите, здесь унитаз, вот получается по этот уровень душевая кабина, вот э, тумбочка и зеркало такое большое, очень у застройщика тоже идет. В, таких, в, в нескольких цветах выполнена плитка, в таких вот приятных темно-бежевых, светло-бежевых. В общем, сейчас она еще пока в поклевке, но все помоется, все будет красиво. 
Здесь межкомнатная дверь также присутствует и тоже выход под кондиционер. Сюда вот можно повесить кондиционер и все. Так, еще раз мы вот коридор. Налево у нас детская комната, большая такая с панорамным окном. Это французский балкон. Вот. Напомню, на детском этаже мы находимся. Здесь можно, в принципе, поставить все точки. Ну, так на, крайне, на крайний случай можно, в принципе, выйти даже так сюда. Знаете, вот нога почти помещается. Вот. Так, по поводу вида из окна сейчас мы отдельно снимем. Ну, такая вот комнатка, скажем. А я скажу сразу, она не самая маленькая. То есть, по сравнению с тем, что бывает, поверьте, здесь чувствуется достаточно себя просторно. Вот такая ниша есть. По метражу также укажу. Вот, еще пока нет наличников, но все это, естественно, будет. Вот, и гостиная, да, гостиная, салон, э, значит, кухня, совмещенная с э, гостиной. Здесь вы видите, также застройщик идет кухонный гарнитур в стиле лофт. Такой островок есть, столик. Вот, очень удобно. Вот, здесь, естественно, будет мраморная каменная столешница. Вот, полочки, ящички вы уже видите. Здесь ниша под холодильник. Вот, здесь такой стол. И такая вот просторная достаточно помещение. Отдельно можно поставить обеденный стол. Ну, много чего. Диван, раздатка под медиа, то есть телевизор, интернет. У нас во всех комплексах бесплатный спутниковый интернет идет. Вот, поэтому. И балкон, да, со мной балкон, шикарный большой балкон. Посмотрите, там есть еще тоже идут работы. Очень большой, очень просторный. Вот такой балкон, панорамные окна. И давайте сразу значит вид покажу давайте так покажу ух красота то какая лепота лепота Значит, друзья, вы сами видите, какой шикарный панорамный вид на город открывается. Вот трасса D400, буквально пару сотен метров. Вон едут автобусы. Вот пешочком пройтись, буквально маршрутки пешей доступности все. Также вот по этой дороге курсируют. Это уже квартальная, да. Это самый центр ТДЖ, красная линия. Вот, и там уже горы, вы видите, какая красота. Лепота. Дымки немного, погода немножко пасмурная. Ну, начало осени. Ну, друзья, поверьте, воздух потрясающий, вид шикарный. Сами все видите. Застройка в эту сторону гораздо медленнее плотная, чем в морскую сторону, поэтому здесь можно наслаждаться видами. Наш также, если что, проект же Панорама. Кому интересно, еще тоже там есть квартиры.
Друзья, давайте сниму еще подъезд, территорию немного. То есть вот мы выходим из пожарной лестницы, вот такой здесь будет просторный большой вестибюль. Вот здесь выход вот на территорию. Ну, основной будет выход. Здесь мы видим лифт. Два лифта будет. Одна лифтовая шахта. Там вторая. Такой большой просторный вестибюль. Вот здесь будет центральный вход. Так, здесь парковка. Давайте сейчас немножко спустимся. Так. Вот так выглядит здание с южной стороны. Здесь центральный вход. Вот так вот выглядит. С южной стороны. Здесь будет парковка. Вот. Дальше будет такая здесь зона, будет здесь детская площадка, спортивная площадка, несколько беседок, ну такая будет зеленая локация. Вот, и в принципе вот бассейн. Вот видите, здесь нарисовали, где будет лесенка. Уже кладется плитка. Давайте попробуем забраться. Такой большой, достаточно хороший бассейн, посмотрите. Там ступеньки, вход. Очень классно. По периметру памочки будут шезлонги стоят, зонтики будут очень красиво. До моря 550 метров. Вот так выглядит территория. Еще раз сам комплекс с южной стороны. Сейчас покажу его еще с обратной стороны. Друзья, так выглядит с северной стороны. Я, наверное, забыл сказать, сколько стоит квартира. Квартира стоит 100 тысяч. Вот 11 этаж наш. Там мы только что были. Так выглядит с северной стороны. Здесь кафешка есть на первом этаже. Здесь агентство недвижимости. Это самая такая красная линия. Напротив магазин 101. Ну, тут все есть. Здесь вот пиццерии различные. Есть пекарни. Там шок-магазин. Вот так выглядит именно локация возле самого комплекса. Сейчас еще покажу анимацию. Друзья, пишите, звоните мне в WhatsApp, отвечу всем оперативно, пока есть доступные квартиры.